ഹലോ എരിവൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ചില ടോപ്പിക്സ് ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കുറേ അധികം കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സർവേ എടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പഠിക്കുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സയൻസ് ബേസ്ഡ് എക്സാംസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ വീൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ റേഡിയസ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആംഗുലാർ സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ആംഗുലാർ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് വേണ്ടത് ഫോമുല എന്താണ് വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ വി ഫോർ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഫോമുല എന്താണ് വി ഈക്വൽ ടു R into omega. അപ്പോൾ ഒമേഗ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ബൈ ആർ വരും വി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യോ ഓഫ് എ സ്പിയർ ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കെ ജി ആൻഡ് റേഡിയസ് വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഓഫ് എ സ്പിയർ എബൌട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പിയർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മാസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു റേഡിയസ് വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറുകളാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് ഏതിലൊക്കെയാണ് മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പൊസിഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും
ആ ബോഡിയുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളായി കണ്ടിട്ടില്ലേ ബോളൊക്കെ ബാല വിരലൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോഡിയുടെ മാസ് ഉൾക്കൊള്ളും ഓക്കെ ആ ബോഡിയിൽ ആ ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകും അതാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷേപ്പും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും നോക്കാം യൂണിഫോം ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെ വരും മിഡിൽ ഓഫ് റോഡായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു റോഡിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് യൂണിഫോം ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏത് ഷേപ്പാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ജിയോമെട്രിക് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും യൂണിഫോം റിങ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് റിങ് ആയിരിക്കും സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും സ്പെറിക്കൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പിയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ ലാമിന് അതായത് റെക്ട്രാ റെക്ടാങ്കിൾ ലാമിന് ആണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് അത് എവിടെയാണ് പോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിഫോം ബോഡി ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഓഫ് റോഡ് ആണ് യൂണിഫോം സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് ആണ് സർക്കുലർ റിങ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് റിങ് ആണ് സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് സ്പെറിക്കൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഇനി ഒരു ലാമിനാണ് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ലാമിനാണെങ്കിൽ ആ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്സ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് എന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ദി പോയിൻ്റ് വെയർ മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് വെയർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദി എബോ ഷേപ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ലൈസ് അറ്റ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ജിയോമെട്രിക് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ It need not be inside the body always. എപ്പോഴും ബോഡിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിങ് ഹോളോസ്പിയർ എക്സെട്ര അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ റോട്ടാർ അറ്റ് എ യൂണിഫോം ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എൻജിൻ നീഡ്സ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ടോർക്ക് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ റിക്വയർഡ് ബൈ ദി എൻജിൻ അസ്യൂം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഒരു ഓട്ടോകാരന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഒമേഗ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവറിനെയും ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്താണ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് ഓക്കെ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു ടോ ടോർക്ക് ആണ് ടോ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ എന്താണ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ പവർ കാണണം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഒമേഗ ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റുഡിയം എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് വാട്ട് പവർ വോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ ക്യൂ വോട്ടിനെ കിലോ വോട്ടിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സ് കിലോ വോട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വൺ വോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ ക്യൂബ് ഓക്കെ വൺ കിലോ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ആറാം ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷ്യൻ ഓഫ് എ സോൾഡ് സ്പിയർ എബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സോൾഡ് സ്പിയറിനെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എബൌട്ട് ഇറ്റ്
ഇനി കെ കാണാൻ എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ ഇനി കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആംഗിൾ തീറ്റ കവേർഡ് ബൈ എ ബോഡി ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി ക്യൂബ് ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്താണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് തീറ്റ എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ വരുമ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് തീറ്റ എത്രയാണ് സിക്സ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ടു ടി ടു സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി കിട്ടും വെലോസിറ്റി പിന്നെയും ഡിസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡെറിവേറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ വരുന്നതും അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി വി ആണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി ക്യൂബ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് സ്ക്വയറിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര ടെൻ ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ടി പ്ലസ് സിക്സ് ടി സ്ക്വയർ വരും ഇനി നമുക്ക് ടൈം ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റേഡിയൻ പവർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒമേഗ കിട്ടിയത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരും ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വരും അപ്പോൾ ടെൻ ടി വരും ടു ടി ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈം ടു സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അമ്പത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് വരും നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് വെറും ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ആണ് ആംഗുലാർ ആക്സിലേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആൽഫ ആണ് സിമ്പൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിലോ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും നമ്മുടെ ഒമേഗ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ എത്ര വരും സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ടി പ്ലസ് സിക്സ് ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൗൺസിൻ്റെ ആണ് ക്യാൻസലായി പോവും ടെൻ ടി ടെൻ വരും സിക്സ് ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടി വരും ഇനി ഈ ഫോമിലേക്കകത്ത് ടു ടൈം ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി ഫോർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കിട്ടി പിന്നെ വൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷനും കിട്ടി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കെ ജി റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് വിത്ത് ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ടർ വാട്ട് ഈസ് എ
കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി കെ ജി മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് കിട്ടി ഐ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഒമേഗ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് എന്ത് വരും ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യ ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി കെ ജി ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യ വരുന്നത് ഇനി കൈൻറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര ജൂൾസ് വരും എത്രയാണ് എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൾസ് ആണ് എന്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ അപ്പോൾ ഐ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം വരുന്നത് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ റോപ്പ് ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് ഈസ് വൗണ്ട് റൗണ്ട് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് ത്രീ കെ ജി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇഫ് ദി റോപ്പ് ഈസ് പുൾഡ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ വാട്ട് ഇസ് ലീനിയർ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് റോപ്പ് അസ്യൂം ദർ ഇസ് നോ സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലീനിയർ ആക്സലറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗുലർ ആക്സലറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ കെ ജി റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്തിൽ വേണം മീറ്ററിൽ വേണം അല്ലേ കിലോഗ്രാം മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമ്മൾ എന്താക്കണം മീറ്ററിലാക്കണം പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആക്കണം ഓക്കെ ഇനി വേറെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗുലർ ആക്സലറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ലീനിയർ ആക്സലറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ലീനിയർ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആൽഫയും ലീനിയർ ആക്സലറേഷൻ സ്മോളയും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും എം ത്രീ ആണ് മാസ ത്രീ ആണ് റേഡിയസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആക്കി അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ത് വരുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ വരുന്നത് ഇനി ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ നമ്മുടെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ടോർക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടോർക്കിനെയും ആംഗുലർ ആക്സലറേഷനെയും കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഇൻറ്റു ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ
അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഡോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് എംബഡഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊമൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ് എന്താണ് ക എന്താണ് വരേണ്ടത് ഡോറിൻ്റെ മൊമൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ് എന്താണ് എന്തിനാണ് വരേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൽ മൊമൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ് അപ്പോൾ എത്ര വരും എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് മൊമൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ് ഓഫ് ഡോർ എബൌട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നോക്കാം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിറ്റ് എത്രയാണ് വിറ്റ് നമുക്ക് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മാസ് ഓഫ് ഡോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എത്രയാണ് എം വി ആർ ആണ് എന്ത് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ എത്ര വരും മാസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടും ബുള്ളറ്റ് തറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഡോറിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഓഫ് ഡോർ എങ്ങനത്തെയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഓഫ് ഡോർ എബൌട്ട് എ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അറ്റ് വൺ എറ്റ് ഫോമുല എന്താണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് ലെങ്ത്ത് വിട്ട് അറിയാം വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ വരും എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗുലർ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്ക് എന്തറിയാം ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ അറിയാം ഓക്കെ ആൽഫ അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോമുല എന്താണ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഇൻറ്റു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എസ് ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ബൈ ഐ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ആംഗുലർ സ്പീഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്പിയർ എബൌട്ട് എ ടാൻജന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എബൌട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സോൾഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ടാൻജനിൽ കൂടെ പോകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എബൌട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ അറിയാം എത്രയാണ് ടു പോ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാൽ എങ്ങനെ വന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് തീയറം യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് തീയറമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരലാക്സിസ് തീയറമാണ് എന്താണ് പാരലാക്സിസ് തീയറം പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി എബോഡിൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സം ഓഫ് എന്തിനൊക്കെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എബോട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഡയമീറ്റർ വഴി ഡയമീറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എബോട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ ആക്സസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പാരലാക്സ് ഇയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി എബോട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആക്സസിൽ കൂടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരൽ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എത്ര ടു ബൈ ഫൈവ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എബോട്ട് ഡയമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാൻജൻ്റ് ടാൻജൻ്റ് വഴിയുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എബോട്ട് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഈ എം ആർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അ
ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് റെസി പ്രോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആംഗ്ലർ മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് മീറ്ററിലാകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററാണ് എന്ത് വരുന്നത് റേഡിയസ് വരുന്നത് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് മാസ് വരുന്നത് ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കുലർ റിംഗ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എന്ത് വരുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒമേഗ വേണ്ടേ ഒമേഗ എന്താണ് ഒമേഗ എന്താണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി വേണം ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി സീക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ആണ് അതായത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫോമുല ഉണ്ട് ടു പൈ ബൈ ടി ടു പൈ ബൈ ടി അത് ടു പൈ ബൈ ടൈം പീരീഡും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസിയും എടുക്കാം കാരണം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിന് റെസീവ് പ്രോക്കലാണ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ന്യൂ എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ടെൻ റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പൈ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പൈ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കാണേണ്ട ഫോമുല എന്താണ് എൽ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ഇൻറ്റു ഫ്രീ സോറി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്താണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനാഷ്യ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി കാണുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ടു പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പൈ വരും എന്ത് ആംഗ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പൈ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാമല്ലേ പൂച്ച വീണെങ്കിൽ നാല് കാലിലേ വീഴൂ ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം എ കാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ വൈ വെൻ എ കാറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഫ്രഷസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെയിൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് വിച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും വീണ് കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാഷ്യ കൂടും ആസ് ഐ ഒമേഗ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലാൻഡ് സേഫ്ലി എന്താണ് അവിടെ കുറയും ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് കുറയും ആംഗ്ലർ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കാറ്റിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എ കാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ഫീറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് ടെൻ കെ ജി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് റോളിങ് പെർഫെക്ട്ലി ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് മാസ് സ്കിഡ് ചെയ്യാതെ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് എത്രയാണ് മാസ് ടെൻ കെ ജി ആണ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് മ്യൂ ആണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇഫ് ദി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അറ്റ് വാട്ട് വാല്യൂ ഡസ് എ സിലിണ്ടർ ബിഗിൻ ടു സ്കിഡ് ആൻഡ് നോട്ട് റോൾ പെർഫെക്ട്ലി അപ്പോൾ സ്കിഡ് ചെയ്യാൻ
the value of acceleration due to gravity is reduced to one fourth of its value on the surface of Earth. Earth in a surface le value a column one by fourth acceleration due to gravity korai in the height very more ana enoladana. Gravity at some height in the par in the formula at the aidana G into R by R plus H the whole square on the Kendana Venda G by four on a Venda. When the substitute chair G by four is equal to G into R by R plus H the whole square. Substitute the very more two R is equal to R plus H verb H is equal to two R minus R verb H is equal to R verb. Up a height R agamorana radius in equal and down one end the another. Earth in a surface na kalim, gravitation acceleration due to gravity one by fourth where another. In andam the chodi. A body is weightless at center of earth. Why? Earth in a central le body ki weight illa. In the condana. Karna at the center of earth gravitation. Acceleration due to gravitation and then zero on weight and the formula and then weight is equal to m into g on mass into acceleration due to gravity on upper earth in a central g in the parana zero on upper weight at the area mass into zero on up and there weightless i poke earth in a central body key weight canola okay at the moon of the chodium noca the distance between Two body is increased to three times its original value. Rand Vasukal Tamara distance moon irati kutuke an angle. What is the effect of gravitational force between them? Formula and then in the shochiri another number distance. Adamda Rand Vasukal Tamula Duram moon irati kutuke an angle. Gravitational force in the Samboikum. Formula and then F is equal to G into M1 M2 by R square. And then we can enter the force. R menam, force is equal to force proportional to 1 by R square. And then distance 3 times 3 R the whole square. Akumbur. Whole square avumalo. force proportional to 1 by r square on up r 3 r akumbo 3 r the whole square up 9 r agum up force at 1 by 9 times agum up force will be increased by 1 by 9 times as distance changed to 3 r radius r, r in the distance 3 r agumbo force 1 by 9 times agum okay that's the question choose the correct alternative correct at the end if the zero of potential energy is at infinity, infinity will potential energy zero on angle, the total energy of an orbiting satellite is negative of its kinetic energy on potential energy on infinity will potential energy in the para zero on angle, orbiting satellite in the total energy in the para negative of kinetic energy arikimo potential energy arikimo kinetic energy arikimo karna and then. Total energy, total mechanical energy in the parana and then sum of kinetic energy plus potential energy iricum. Up infinity, potential energy zero iricum. Kinetic energy matrame on diaricum. Up infinity, total energy in the parana, negative of kinetic energy iricum. Okay. Up infinity, potential energy zero iricum. Total energy in the parana, negative of kinetic energy iricum for an orbiting satellite. Energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more or less than energy required to project a stationary object at same height. That is the orbiting satellite in Earth's influence, gravitational influence in the Earth's gravitational influence. That is the energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's Station object na ayrikim kudu energy venda the other energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is less than energy required to project a stationary object at same height. Karna and then orbiting satellite na the orbit is aikil rotate aikum adhine adhine daya amount of energy already onda orbit adhine la energy kodukun onda it require comparatively lesser amount of energy to go out of Earth's gravitational field than a fixed stationary object on Earth's surface that initially holds no energy. Apoor and then stationary object ne kalip energy korachu madhi arc orbiting satellite ne. In anjan the chodi. Radius of Jupiter from Sun is 5.2 times of Earth. Find the period of Jupiter's revolution around Sun. 
എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ ഫ്രം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ലാർജർ ആണ് എന്ത് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈൻഡ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റേഴ്സ് റെവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് സൺ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് എത്രയാണ് ഒരു വർഷമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷമാണ് എന്ത് എർത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കപ്പ് കെ പ്ലസ് തേർഡ് ലോ എന്ത് പറയാണ് ടൈം പീരീഡ് അറ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോമുല എന്താണ് ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ഓഫ് ജൂപ്പിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആർ ഇ അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ആറിയും താഴത്തെ ആറിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇനി എന്ത് നമുക്കറിയാം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് അറിയാം വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് എത്ര നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് എത്ര വരും അത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡസ് ദി എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി ഫ്രം ദി എർത്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി എസ്കേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു അതെന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരുമല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എർത്തിന് എന്തുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വസ്തുക്കളെ താഴോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് അല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തേ ഒരു ഞാൻ എറിഞ്ഞ ബോൾ തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരും ആ മുകളിലോട്ട് ബോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞാലും തിരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും താഴോട്ട് തന്നെ അത് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ ബോൾ എനിക്ക് ആക്സിലേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡിനേക്കാളും മുകളിലോട്ട് പോകണം എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം അതിന് എന്ത് നമുക്ക് വേണം ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി വേണം അതാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം വെലോസിറ്റി ഫോർ എ ബോഡി ടു ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ട വെലോസിറ്റി എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ കൺസർവേഷൻ ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് എസ്കേ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എന്തൊക്കെ കാണും ഇനിഷ്യലി എനർജി എന്തൊക്കെ കാണും എന്തൊക്കെ കാണും ഒരു ബോൾ മുകളിലോട്ട് എറിയുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എന്തൊക്കെ എനർജി കാണും എല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കാണും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ കെ ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ വരും കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് ഫൈനലി എന്താണ് ഫൈനലി ടോട്ടൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും പൊണ്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയില്ലേ ഒരു വെലോസിറ്റിയും അവിടെ കാണൂല ഓക്കെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ മിനിമം വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ എനർജിയും ഫൈനൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ഇനി നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വെലോസിറ്റി ഇസ് 
ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ലൊക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഹൈറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എസ് കെ വെലോസിറ്റി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോമുല എന്താണ് വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ആണ് മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോമുല എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു റേഡിയസ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാം വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസും അതുപോലെ നോട്ട്സ് ക്യൂസ് റിവിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക്കും എടുത്തു തരാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടും ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ സർവേ ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ്റെയും കൺസിഡറേഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് പോകുന്നത് അതായത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ തരം ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു പോകാനാണ് ഇപ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് ട്രാക്കിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓറിയൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ച് വൃത്തിയായി പഠിച്ച് പോയതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും മെമ്പർഷിപ്പിനും നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മറക്കാതെ മടി വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിവിഷൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പോകുന്നത് പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും റിവിഷൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഫിക്സ് ആവുകയും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവിഷൻസിനും അത്ര അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെഷൻസും പോവുക നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആയർ ഫീസ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മടി കൂടാതെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ആണ്